সো আই হোপ আপনারা সকলে ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের জন্য আরো একটা সুন্দর টপিক নিয়ে কথা বলবো যে টপিকের খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা সব সময় ফেস করি এই টপিক গুলো নিয়ে কথা বলার সময় কিন্তু এটা খুবই কমন টপিক হইতে পারে আমাদের জন্য অনেক এটা ইউজ টু যারা স্পিকিং করতেছেন আইএলস এর জন্য বিশেষ করে আমি এইটা এই টপিক গুলো এই রিলেটেড ম্যাটেরিয়াল এই জন্য তৈরি করতেছি জাস্ট আইএলস এ যারা স্পিকিং করতে সময় প্রবলেম ফেস করেন বিগিনার সিচুয়েশনে তারা এই জিনিসগুলো যদি আপনারা ফলো করেন দেখেন তাহলে হয়তো আপনাদের স্পিকিং কথা বলার জন্য অনেক বেশি অপশন অপশন আসবে এবং আপনি খুবই বেশি বেশি কথা বলতে পারবেন সো আপনাকে দেরি না করে বলে ফেলে আজকে টপিক নাম্বার ফাইভ এই টপিকে থাকবে হলো আমাদের আর্ট আর্ট নিয়ে কথা বলার জন্য অনেকে আমরা স্ট্রাগল করে থাকি আর্টটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে আর্টটা ইম্পর্টেন্ট হলো যে আপনার মানে কোনো কিছু কালচারাল থিংকে আপনি আর্ট হিসাবে যদি ধরতে পারেন তাও করতে পারেন অ্যান্ড আর্ট কেন ইম্পর্টেন্ট যখন আমাদের কিউ কার্ড আসে তখন আমাদের অনেক সময় বলতে হয় আর্টটা কেন ইম্পর্টেন্ট সো আমি আপনাদেরকে জাস্ট আর্টটার একটা এডুকেশন বা কিছু আইডিয়া দিবো ফিফটিন আইডিয়াস আমার কাছে আসে আমি অনেকখান অনেক খোঁজাখুঁজি করছি আজকে সকাল থেকে বসে এই পর্যন্ত শুধু আর্ট নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছি খোঁজাখুঁজি করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে এই জিনিসগুলো প্রতি আমরা যদি কথা বলি তাহলে আমরা অনেক বেশি কথা বলতে পারবো আমাদের অনেক আইডিয়া থাকবে সো লেটস গেট স্টার্টেড আওয়ার নেক্সট আইডিয়া টপিক নাম্বার ফাইভ আর্ট অ্যান্ড আইডিয়াস ইজ ফার্স্ট ওয়ান ইজ আর্ট ইজ ইন আওয়ার ডিএনএ দ্যাস মিনস আমাদের কালচারের সাথে আর্টটা এমনভাবে রিলেটেড আছে আমাদের পরিবেশের সাথে এমন ভাবে আর্টটা রিলেট আছে সেই জন্য আপনি বলতে পারেন আর্টস ইজ আওয়ার ডিএনএ তো আপনি যদি নেক্সটটা বলতে চান আর্টস ইজ আ মেশিন টাইম মেশিন টাইম মেশিন আপনি যদি আর্টস নিয়ে কথা বলতে চান তাহলে আর্ট নিয়ে কথা বলতে চান তাহলে আপনি একটা টাইম মেশিনের কথা বলতে চাচ্ছেন যেখানে আপনাকে অনেক কথা তুলে ধরা যাবে অনেক কিছু বলা যাবে আর্ট স্পিক হয় এন্ড ওয়ার্ডস ক্যান যখন আপনি এটা নিয়ে বলতে পারেন যদি আর্ট অনেক সময় কথা বলে কিন্তু ওয়ার্ল্ড যখন কথা বলতে জানে না কিন্তু আর্ট আপনাকে কথা বলতে জানে কিন্তু আপনি যদি আপনারা যারা এখন বয়স্ক মানে তেমন একটা বয়স এইজ না যারা আয়েলস করতেছেন ম্যাক্সিমাম কিন্তু ইয়াং এইজ তারা কিন্তু জানেন না উনিশশো সালে একুশে ফেব্রুয়ারিতে কি হয়েছিল কারা মারা গেছিল কিছু আপনি জানেন না কিন্তু আমরা যখন ওই আর্ট গুলো দেখতে পাই তখন কিন্তু আমাদের ভিজুয়ালাইজেশন হয় এমন এমন জিনিস হয়েছে তো যেগুলো মানুষ এক্সপ্রেশন করতে পারে না সেগুলো আমরা আর্টের মাধ্যমে বোঝাইতে পারি তো আপনি এটাকে বলতে পারেন বাংলাদেশে একটা ওয়ান কাইন্ড অফ কালচার ট্রেডিশন যেটা আর্টের মাধ্যমে প্রকাশ পাইছে ইভেন আমরা বলতে পারি আর্ট কানেক্টেড আস কারণ আর্ট যখন আমরা করি আমাদের সাথে খুবই ভালো একটা আন্ডারস্টেন্ড হয় আমরা বন্ডিং ভালো পাই সেটা আর্টকে আপনি বলতে পারেন আর্ট কন্টাক্ট আস ওকে অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্যাস আর্ট গুড ফর দ্য মেন্টাল হেলথ আপনি যখন কোনো ফ্রাস্ট্রেশন মানে ফিলিং থাকে তখন আপনি যদি লেখালেখি করেন আপনার মেন্টালি মানে ফ্রাস্ট্রেশন থেকে একটুটা রিমুভ হবে এবং আর্টের প্রতি আপনার একটা মনোযোগ হবে সো আপনার কাছে মনে হয় আমার কাছে মনে হয় আর্টটা অনেক ভালো ফর মেন্টাল হেলথ এবং ছয় নাম্বার যেটা আর্ট ব্রিংস এ সেলফ এওয়ারনেস আপনি যখন আর্ট করবেন তখন আপনি বি ফোকাস হবেন বি অ্যাক্টিভ হবেন আর্টস নিয়ে কীভাবে আর্টটা করলাম কীভাবে পারফেক্ট হইলো কি হইলো না সেই হিসেবে কথা বলতে পারেন আর্টস ইজ আ সেলফ এওয়ারনেস আপনাকে সঠিক পথ দেখাবে আর্টস কারণ আপনাকে পেশেন আপনার পেশেন গোছাবে তো আপনি যদি আরেকটা বলতে পারেন আর্টস গিভ আ পেশেন আর্টস গিভ এ মেন্টালি পেশেন মেন্টালি ফিস আপনি এটা বলতে পারেন অ্যান্ড দেন নেসাইভেন যেটা আর্টস এ কালচারাল ফোর্ট কালচারাল কালচারাল মেল্টিং ফোর্ট যেটা আপনার মাটির সাথে গোছানো মাটির সাথে থেকে তোলা হয় সেই জিনিসটাকে যদি আপনি আর্ট ফোর্টার হিসেবে একটা কাজ করতে পারেন এবং আর্টস অনেস্টলি দি গিভ দ্য থিঙ্কিং ক্রিয়েশন ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং ক্রুশাল থিঙ্কিং যেটা আর্টস আপনাকে গিফট করতে পারে এই জন্য আমার কাছে মনে হয় আর্ট নিয়ে যদি কথা বলেন তাহলে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং বলতে পারেন আর্টস ইজ ফর এভার কারণ সবখানে আপনি কিন্তু আর্ট আছে যদি আমি আপনাকে ফর এক্সাম্পল যাই তাহলে কিন্তু এই দেখেন এই বোতলটার উপর কিন্তু আর্ট করা হয়েছে একরকম আর্ট করা হয়েছে তারা কিন্তু প্রথমে এটাকে ডিজাইন করার জন্য যে কোনো একটা জায়গায় কিছু করছে তারপরে এই বোতলের উপর আসছে তো এটা কিন্তু একটা আর্ট হিসেবে বলা যায় তো আপনি আর্ট নিয়ে কথা বলতে চাইলে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং অ্যান্ড ফর এভার আমাদের এভরি হয়ার আমাদের সাথে আর্টের একটা কি সম্পর্ক হাতে কলমে করি সেটাকে আর্ট বলা হয় আর্ট টেকনোলজি দিয়ে আমরা যেটা করি সেটা পেন্টিং বা এটাকে পেন্টিং বলা আর্ট বলা হয় তো আপনি টেকনোলজির সাথে একটু ভালো একটা কমিউনিকেশন করতে পারেন বা ডিবেট করতে পারেন কালচারাল ফ্যাশন আর্ট আমাদের অনেক কালচার আছে যেখানে আমরা এগুলো করে থাকি তো কালচারাল কিছু ট্রেডিশন থাকে সেখানে আমরা কিন্তু আর্টগুলোকে স্থাপন করি এবং আমাদের অনেক অতীতের কথাবার্তাগুলোকে কিন্তু আমরা এই আর্টের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি সো আমার কাছে মনে হয় এটাও আপনি পোস্ট করতে পারেন আর্ট ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং আমি আগেও বলেছি এবং আর্ট আপনার যেটা বলতে পার
আইডিয়া আপনাদের জন্য খুবই উপকার হবে আর্টস নিয়ে কথা বলার জন্য স্পিকিং করেন আর যেখানে কথা বলেন সো বাই দা ওয়ে আই হোপ আপনারা লাকি যে আপনারা এরকম জিনিসগুলো ইজিলি পাসতে পারছেন পেতে পারছেন আই হোপস আপনারা যদি এগুলো ফলো করেন আই হোপ আপনাদের অনেক উপকার হবে বিশেষ করে বিজ্ঞানারদের জন্য আমি এই ভিডিওগুলো বানানো কারণ আর্ট নিয়ে তারা কথা বলতে পারে না অনেক সময় তারা ফেস করে অনেক প্রবলেম সো আই হোপ আপনাদের জন্য উপকার হবে যারা অ্যাডভান্স অ্যান্ড ইভেন ইন্টারভিডিয়েট তাদের জন্য উপকার হবে যদি তারা মনে করে আর যদি তারা মনে করে ওকে ফাইন আপনি দেখতে চান না ওকে নো ওয়ারিস বাট আমি আমার এই পিকচারটা দিয়ে দিব আমি কতগুলো আইডিয়া পেলাম এই আইডিয়াগুলো আপনাদের জন্য শেয়ার করবো বাবা সেই দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো একটা টপিক নিয়ে সেটা আপনাদের সবচেয়ে কমন হবে বাবাই